guys, welcome back sa channel namin. And on today's video, <laughs> hindi ko alam actually kung paano mag start or paano kayo i-welcome dito sa video na to. Kasi itong topic na to is very sensitive. Ginawa ko tong video na to kasi gusto ko maka-inspire and be inspired by others. Dahil dun sa pinagdadaanan ko ngayon. Actually, siguro napapansin nyo na lately hindi nyo na ako masyado nakikita, hindi na ako masyadong active. Eh, well, true, kasi hindi naman na talaga ako masyadong active. To be honest, kasi um, I am on my second trimester right now. Tapos, merong mga bagay. Mga bagay-bagay akong pinagdadaanan. Lalo-lalo na yung um, yung mood swings ko ngayon, ibang-iba talaga siya guys, compared dun sa first pregnancy ko kay Skyler. Kaya talagang, yung mga nararamdaman ko ngayon, nakakapanibago siya para sa akin. Pero gusto kong maging open sa inyo, sa abot na makakaya ko, kasi hindi rin naman kayo iba sa akin guys. Alam nyo, na from the very start, ako yung jolly person, ganyan, always happy, always good vibes, pero... Meron ding times na talagang tao lang din naman ako eh nakakaramdam ng ng sadness, ng ng galit, ng mga kung ano-anong negativity guys. So, I will be brutally honest with you na hindi naman pwedeng iwan ko na lang kayong nakahang dahil meron din kaming mga taong napapasaya. Ganyan. So, yun yung mga bagay na gusto kong pagkunan ng strength and ng motivation kasi maraming mga bagay na hindi ko maintindihan. Um, let's say, kanina, okay ako, the next minute, parang super sad ko na, tapos the following minute, hindi ko na alam kung ano yung nararamdaman ko. So, ganun katindi yung pagka roller coaster ng mood ko, guys. And it is because of the hormonal um, imbalance ba yun, kung tawagin. So, yun yung um, yun yung dahilan kung bakit ako ganito. May mga times din na parang hindi ko na alam kung ano gagawin ko, susunod na gagawin ko. Kung parang wala akong direksyon na tinitignan, ganyan. Nagtataka ako kasi um, actually, alam nyo din naman guys na nung mga um, first, first weeks ng pregnancy ko, sobrang happy ko, sobrang saya. Sineshare ko sa inyo yung mga pinagdadaanan ko, ganyan. Tapos napapanood yung pregnancy diaries, di ba? Pero, bigla na lang parang nag-shutdown. And, yung mga, yung mga naiisip ko, nararamdaman ko, halo-halo na siya. Na tipong hindi ko na mawari kung ano ba yung nararamdaman ko right now. Actually, siguro naguguluhan na kayo. And, parang paligoy-ligoy lang yung sinasabi ko. Okay, so... I am currently suffering from antepartum depression. So, yung antepartum, pinagdadaanan talaga siya ng mga buntes. Well, not necessarily lahat, pero may mga ilan na pinagdadaanan yon. And, nagtataka nga ako nung una, bakit, bakit, bakit ganun? Parang nade-depress na pala ako sa sitwasyon ko na to. Kasi, nang mga problema ako, wala na akong maisuot. Pangalawa, Tamad na tamad ako palagi, pangatlo, yung nangyayari sa katawan ko na suka ko ng suka, antok ako ng antok, tamad na tamad ako, yung mood swings ko pa iba-iba. So talagang na-overwhelm yung pakiramdam ko, which is very hard para sa akin, lalo na na second time kong magbuntes, guys. Mas lalong mahirap sa sitwasyon ko na second mom or I mean sa second second pregnancy. Kasi nung first pregnancy ko, super smooth lang talaga. Um, parang, parang every time is rainbows and cupcakes. So as in talagang, alam nyo yun, na-enjoy ko. As in, na-enjoy ko. Pero ngayon, dito sa pangalawa, dumating yung time na parang naiisip ko na parang hindi ko siya love yung baby ko ngayon parang, na parang okay lang kahit mawala siya. Which is, nagigilty ako kasi, hindi naman, hindi dapat ganun eh, ba diba? Dapat nga, I feel blessed. Dahil, binigyan ako ng second baby, ang dami-daming, ang dami-daming nag-wish na magkaanak sila sa mga subscribers ko. Ang dami-dami sa inyo na, 
nagme-message sa akin na sana kayo din magkaanak kasi yun know, naman guys na because patient ako before and ngayon na parang na parang hindi ko ine-enjoy yung binigay sa akin kasi nai-stress ako actually nai-stress talaga ako and nadidepress na ako doon sa mga pinagdadaanan ko kasi hindi ako ganito nung una kaya ngayon na second na pagbubuntis ko para talagang bumagsak yung mundo ko kasi hindi ko alam kung saan mag-uumpisa dahil nga ibang iba siya so um, yun kaya sinabi ko nga, actually, sinabi ko na yun kay Jet, dahil dumating yung time na nag-film kami, tapos napansin ni Jet na sobrang nag struggle ako sa pag-film, sa pag-video, sabi niya, parang hindi ikaw yan, parang may, may mali, parang kulang, parang hindi mo 100%, parang hindi mo na enjoy So, sinabi ko sa kanya na parang yun na din yung parang naging Parang ako sinapok sa ulo na parang sabi ko sa kanya, hindi kasi ako to. Okay, so yun yung, yun yung naging key ni Jet na, na parang may pinagdadaanan ako. Na nung time na yun, hindi ko rin talaga alam. Akala ko lang simpleng, alam niyo yun, simpleng bagay lang na tinatamad, na wala sa mood, walang gana, ganyan. Hanggang sa nag-research pala si Jet after nung the night na yon na umiyak ako sa kanya kasi um, wala din ako ibang mapagsabihan and sa totoo lang nagigilty talaga ako dun sa mga nararamdaman ko na, na sana hindi na lang pala muna ako nabuntis na sana hindi muna kami magka-baby na okay lang kung makunan ako yung mga ganun na talagang nakakatakot. Kasi, alam nyo yun, di ba? Dapat mahal ko yung baby ko eh. Pero, ngayon, na may mga times talaga na hindi ko siya na-appreciate. Dati kay Skylar, halos araw-araw, minuminuto ko siyang kinakausap. Pero yung baby ko ngayon, once ko pa lang siyang kinausap. Parang once ko pa lang siyang na-appreciate. Talagang, excited ako makita siya. Excited ako makasama siya. Ganyan. Kaya, ang hirap talaga. Sabi ko, sabi ko, sabi ko kay Jet, bakit ganun? Kaya, I am very thankful na yung husband ko, si Jet, very supportive siya. Hindi, hindi sarado yung pag-iisip niya. Hindi niya ako ginudge. And, <clears throat> hindi niya ako, parang, hindi niya ako pinilit sa mga bagay-bagay. Kasi, <laughs> naisip ko ngayon na hindi ko na magawa yung mga bagay na na-enjoy ko before like yung pag-film, pag may make up pag may make up tutorial pag film pag vlog kasi every time wala ako sa mood wala akong gana parang 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 hindi talaga ako guys eh hindi ako 100% kaya di bali na lang na hindi ako mag video kung hindi ko naman may bibigay sa inyo yung 100% na ako. Yun yun nararamdaman ko. Kaya si Jet, nag-research siya nung after naming mag-usap. Tapos, the following day, dun nga niya sinabi sa akin na baka nagsasuffer ako sa, um, sa antipartum or yung, alam niyo yung guys, yung prepartum depression. Yung pag nanganak ka na, tapos na depress ka. Well, eto, bago pa nanganak. Which is delikado kasi kung hindi siya maagapan, pwede siyang mag, um, mag-result dun sa prepartum depression. Which is yun nga, yung pag nanganak ka na, yung mga nanay na sinasaktan yung anak nila, yung mga nanay na nagsusuicide hanggang sa yun na hindi kasi nila um, naayos or na-deal ng maayos yung sarili nila. Which is, natatakot din ako actually kasi hanggang ngayon talagang roller coaster pa din yung pakiramdam ko kanina. Actually, pag nalilibang ako, nalilibang ako, ang happy ko, wala akong problema. Pero, pag mga times na parang tahimik na yung, yung parang ako na mag-isa, dun ako nakaramdam ng mga ganitong bagay. Kaya, kaya sabi ko, kailangan kong labanan, or kailangan kong alamin 
kung paano ko lalabanan yung depression na nararamdaman ko. Which is, nag, nagbabasa ko ngayon sa internet ng mga, ng mga articles and mga testimonials ng mga kapwa mami na nagdaan sa mga ganitong pagkakataon. And may nabasa nga ako doon na parang yung depression nga daw is yung parang gusto mo palaging madilim, yung gusto mo palaging nag-iisa, tapos yung wala kang gana, kahit di ka na maligo, kahit di ka mag-ayos, okay lang, okay lang sa'yo, wala kang pakailam. Tapos yung tipo na, yung mga bagay na na-enjoy mo dati, parang galit na galit kang gawin siya ngayon. Tapos yung, yung pag tumutugtog yung favorite song mo, hindi ka kumakanta. Yun yung depression. Which is naisip ko, ako, pag naman tumutugtog yung mga favorite song ko, kumakanta ako eh. Kaya sabi ko, siguro hindi pa ako ganun kalala. Meron pa akong pag-asa. Um, siguro kahit pa paano, hawak ko pa din yung sarili ko, naiintindihan ko pa din kung ano yung totoong nangyayari. Like sabi nga ni Jeff, dapat daw na ipasok ko sa kokote ko, na ipaintindi ko sa sarili ko, na normal yung pinagdadaanan ko ngayon. Yung antepartum is totoong nangyayari. Hindi siya gawa-gawa. Um, hindi siya pagpe-pretend para lang magpaawa sa ibang tao like yung mga sinasabi or binubuli sa internet na pag nakita kang, alam nyo yung malungkot-lungkot, common na yan sa atin eh, yung ginajudge ka right away. So, totoo yun guys, na nangyayari. And hindi kayo nag-iisa. Kaya, um, ito rin yung parang naging reason ko sa sarili ko na nagkaroon ako ng lakas ng loob na i-share sa inyo. Kasi alam ko, hindi ako nag-iisa. And kung hindi ka nag-iisa, hindi rin ako nag-iisa. Pwede tayong magtulungan para maging motivated and ipagpatuloy yung buhay. Ganon. So, unti-unti, parang sinasanay ko yung sarili ko na bumalik ulit sa dating ako. Like yung mag-make up, ganyan. Tapos, mag-ayos. And, sa totoo lang, wala pa rin talaga akong maisuot ng mga damit. And, isa yun sa mga napaka-depressing na, na reason para sa akin or dahilan para sa akin. Pero, naisip ko na ano pa kaya yung iba na as in, wala talagang pambili ng kahit ano, kahit man lang pagkain. Kung may choice sila, wala silang mabili kahit pagkain. So, ano pa ako? Kaya naisip ko na I'll make use of what I have na lang. Mga ganyan. And, syempre, napakalaking tulong din is yung support sa family. Like si Jet. Very thankful ako. Actually, wala si Jet dito sa room. Talagang pinalabas ko siya kasi gusto kong ma-voice out yung nararamdaman ko without any judgment. Like, um, syempre, iba pa rin talaga yung pag-alam mong may tengang naririnig at pwedeng magsalita anytime, kahit hindi ka pa tapos magsalita. Kasi sometimes, you just want to talk and talk and have someone to listen para lang, alam mo yun, mailabas mo yung nararamdaman mo. And alam ko, guys, pwede kong gawin yun sa inyo. Kasi, never nyo naman ako ginudge. And alam ko, tanggap nyo na tanggap nyo yung ako, kaya, kaya, yun, sinishare ko sa inyo yung pinagdadaanan ko ngayon, kasi alam ko may intindihan nyo ako, and very excited na ako sa mga comments nyo, sa mga motivation, sa mga motivations nyo, sa mga inspirational messages nyo na ipapadala sa akin, kasi, yun, eh, nai-enjoy ko talaga yung paggawa ng video, para, mapasaya ko kayo and alam ko na merong mga tao nagiging masaya pag nanonood sila sa akin. Kaya sabi ko, deserve nyo talagang malaman. And kailangan ko din ng ng talagang support na alam nyo yung support system na minsan kailangan mo talaga ng support system na solid na hindi lang galing sa sarili mo. Siyempre, yung, yung mga taong gusto mong nakakaintindi sa'yo and hindi ka i-judge na parang gawa-gawa mo lang yan, na parang umaarte ka lang, ganun. So, yun yung kailangan ko ngayon. And alam ko, kayo yung mga taong yun na inaasahan kong magbibigay nun sa akin. Kasi from the very start, alam ko nandyan na kayo, nakasupport sa amin kahit anong mangyari. Kaya, lalong-lalo na sa pagkakataon ngayon na pinagdadaanan ko. Kasi, ayokong ma-stop sa ganitong feeling talaga. And sa ganitong situation na parang 
I feel worthless na parang kahit anong gawin ko wala namang kwenta eh na parang wala namang nangyayari eh so totoo nga lang ayoko nang ay, kung pwede lang na hindi ako pumasok sa office hindi na lang ako papasok eh kung pwede lang hindi ako mag work hindi na lang ako mag work pero yung tipo yung tipo ng gigising ka sa umaga actually mas nauna pa ang magising sa alarm kaya tinanggal ko na lang yung alarm ng phone ko kasi yung yung parang yung mata ko, yung biological clock ko pagdating ng ng quarter to 6 parang nakadilat na kagad siya. Nakatulala na siya, nakatingin na doon sa oras, nag-aantay ng pagpatak hanggang tumapat ng 7. I I mean ng 6 dahil kailangan ko ng kumilos. And by 7 kailangan ko ng umalis. So, yun ang hirap kasi alam niyo yun, yung, yung katawan ko, yung katawan ko, ready na pumasok, ganyan. Pero yung, yung emotions ko, yung utak ko, yung heart ko, gusto lang manatili sa kama and magpahinga and magstay dito sa bahay. Dahil ako yung tipo ng tao, guys, na um, family-oriented or yung mas pipiliin kong magstay sa family ko kaysa magtrabaho. I know iba't iba tayo ng klase, lalo-lalo na sa mga magulang na yung ibang magulang is career woman talaga sila. Mas na-enjoy nila yung pagtatrabaho, mas nagiging productive sila sa pagtatrabaho nila, sa mga profession nila. Pero ako, mas gusto kong alagaan yung pamilya ko, mas gusto ko silang asikasuhin, mas gusto kong nasa tabi nila, mag-provide sa kanila, mas gusto ko yung attention ko nakatutok sa kanila kaysa magtrabaho kahit gano'n pa kalaki or gano'n pa kasimple yung ginagawa kong trabaho. Um, never mapapantayan nun yung mga oras na pwede kong i-google sa pamilya ko. Kaya, isa din yun, actually sa feeling ko nag-trigger ng depression ko ngayon. Which is, after ko mga anak, after 4 months, dahil 4 months lang yung binibigay na leave sa amin sa work, kailangan ko nang pumasok sa work. So, naisip ko, paano yung baby ko? ba diba? Sino? Hindi naman pwedeng ipapaalaga ko siya sa iba. Ang hirap. Like, ako gusto ko mag-breastfeed talaga dahil Um, para sa akin, never namang mapapalitan ng kahit anong pagkain yung sustansya na may bibigay ng katawan ko para sa kanya. So, yun yung parang ang hirap sa akin na wala akong direksyon na tinitignan or parang, parang pag ini-imagine ko palang na pagkapangan ako, mag stay ako sa bahay for a while tapos kailangan ko din pumasok after 4 months. Ang hirap kasi ayokong iwan yung anak ko. Kaya, ngayon pa nga lang, kiss guy. May mga times na mas gusto niya si Joss kesa sa akin. Um, si Joss minsan yung tinatakbuhan niya kesa sa akin. Ang hirap kasi, syempre, baby ko yun eh. Bakit mas gusto niya yung ibang tao? Kaya, natatakot ako dun sa magiging second baby namin. Paano na lang yun? Talagang sanggol na sanggol pa yun. Tapos iba, iba na yung mag-aalaga sa kanya. Ano na lang mangyayari sa akin, ba diba? Kaya, ang hirap talaga dahil ang hirap. <laughs> ang hirap. Ang hirap kasi parang wala akong choice kasi hindi naman syempre, ayokong pabayaan si Jet na parang magpapakamatay na naman sa pagtatrabaho, ganun, ganyan. Tapos, para lang makapag-stay ako dito sa bahay. So, yung parang part ko, isi-shoulder niya na lang lahat, ganun. Kaya, yun yung very depressing sa akin. Kasi, alam ko, kahit hindi magsalita yan si Jet, eh, very rare yan nagsasalita sa akin and naglalabas ng sama ng loob or ng parang burden niya na nahihirapan siya kasi alam niya na alam niya na makakasama din yun sa akin and hindi yun makakabuti na si Jet kasi yung tipo ng tao na hanggat kaya niya sa kanya lang para hindi na siya maka, makabigat ba sa ibang tao. So, after nga nun nun nabasa niya, nag-usap kami na parang kung gusto mo talaga na 
kung gusto mo talaga na hindi na mag-work, wala naman daw problema. Which is, talagang thankful ako dahil napaka-supportive nung husband ko. And very open siya sa pinagdadaanan ko ngayon. And talagang full support siya. And yung mga ideas niya na binibigay sa akin, talaga nakakatulong sa situation ko ngayon. So sabi ni Jet, kailangan mong i-condition yung sarili mo kung ano ba talaga yung gusto mo. Kung mag stay at home ka and mag-work at home ka or magiging career woman ka at the same time. So ako, hindi ko naman kaya yung pagsabay-sabayin yung lahat, lalo na, na pag may newborn, ba diba? So sabi ko, hiniling ko kay Jet na kung pwede, gusto ko talagang dito sa bahay, take care of my family, asikasuhin sila, provide dito sa bahay, na mga lahat ng bagay na maitutulong ko dito sa bahay, pero sa financially, si Jet ang bahala. So, siya, naging open naman siya doon. And sabi niya, kaya naman daw niyang gawa ng paraan. And talagang pagtutulungan namin dalawa. Alam ko naman si Jet, napaka-discarte niyang tao. Talagang, <coughs> talagang, walang hindi yan kakayanin para sa family niya, para sa amin. Kaya, sabi ko sa kanya, na, gusto ko sa bahay lang ako, mag-work at home mama ko, para, kaya ko pa din asikasuhin yung family ko dito sa bahay. At least work at home, ma'am. Hindi ko na kailangan lumayo dito. Hindi ko kailangan bumiyahe. Anytime nakikita ko yung mga anak ko, ba diba, ganyan. So, sabi niya, kailangan nating ayusin yung yung sarili mo. Ganyan, kung ano ba talaga yung gusto mo. And, syempre ako, guys, kung ano yung naumpisahan ko, gusto kong i-maintain like ito, itong community natin eto tayo, yung mga subscribers ko, gusto ko kayong i-maintain and gusto ko um, uh, bigyan pa kayo ng mga videos kasi sa totoo lang, ilang beses akong tinanong ni Jet na e-enjoy mo ba? Ano ba talaga yung gusto mong gawin? So, yun naman talaga yung gusto kong gawin. Inisip ko nga ng ilang beses nag enjoy naman ako, masaya naman ako sa ginagawa ko, kaya sabi ko yun na lang siguro yung gagawin ko, kaya importante din talaga guys lalo lalo na sa mga kaparehas kong may pinagdadaanan, is alamin nyo kung saan ba talaga kayo magaling or ano ba talaga yung gusto nyo. Kasi minsan may mga bagay na front lang na parang ginagawa mo lang yon kasi una-una nape-pressure ka, pangalawa may pumipilit sa yung gumawa nun, pangatlo is um, napipilitan kang gawin dahil sa mga sa mga sabi-sabi, ganyan. So, importante yun guys na alamin mo kung ano talaga yung nasa puso mo o yung kailangan mong gawin. So, ako yun yung mga bagay na ginagawa ko sa sarili ko ngayon na mga small steps na sa tingin ko nakakabuti siya kahit papaano. Like, eto, sa totoo lang, wala na akong pakialam, umiyak na ako sa harap niyo, naging honest na talaga ako and... Sa totoo lang, natatakot nga rin talaga akong gawin tong video na to kasi sobrang sensitive nitong topic na to and I know, pwede siya mag-create ng mga negative thoughts and a lot of theories na pwede nyong um, uh, sabihin sa akin or i-comment down below kasi syempre iba-iba tayo ng perception eh. Pero, ginawa ko tong video na to to my future self, of course, kasi syempre, di ba, Um, gusto ko pagtanda ko, mapapanood ko na napagdaanan ko yung mga ganitong bagay. Tapos nalagpasan ko siya with flying colors. <laughs> ba diba? Tapos, syempre, alam ko na hindi naman ako nag-iisa. Marami tayong nagdadaan sa mga ganitong bagay. And gusto kong maka-inspire. Kasi at, at some point in my life na na-consider ko yung sarili ko na walang kwenta. Na parang parang, alam niyo yung parang kulangot lang sa tabi, na parang, wala walang kwenta, and ang hirap, sobrang depressing yun. So, parang ini-imagine ko yung sarili ko sa ibang tao na, what more pa kaya yung nararamdaman nila, or yung nararamdaman nyo. Kaya, gusto kong i-share yung pinagdadaanan ko ngayon na, kung, kung sakali man na hindi kayo nag-iisa, ganyan, marami tayong nagdadaan sa ganitong bagay. And 
kung ako nakakaya kong mag-get by and i-improve yung sarili ko pag tagal-tagal, syempre kaya nyo din, di ba? Hoping din ako sa sarili ko na, syempre, ilang months pa ako magbubuntis, guys. Hindi ko din talaga kontrolado kung ano yung mga pinagdadaanan ko ngayon. Wala naman may gustong mag-suffer ng ganito, di ba? Sino ba may gustong papasok ka sa araw-araw na parang hindi ka excited, na parang pumapasok ka lang for the sake na hindi ka matanggal, ganun. So, Diba? Parang, ang hirap. Sino ba may gustong hindi maligo sa araw-araw? Hindi mag-toothbrush? <laughs> Minsan nga tinatanong si Jet, ang baho ko ba? Tanungin ko siyang ganun. Pero, ayun. Very thankful ako kasi mahal na mahal ako ng husband ko. Iba, iba, iba yung support niya sa akin, guys. As in, and I wish you the same na encourage niyo yung asawa niyo na maging open kayo sa isa't isa. Huwag kayong matakot, lalong-lalo na doon sa mga partners niyo. Kasi sila yung unang-unang tao na dapat niyong sabihan and maging open sa nararamdaman niyo. Kasi, di ba nga sabi, for better or for worse, for richer and for poorer, for, <laughs> for richer and for poorer, ganyan. Actually, masaya ko na nailabas ko yung nararamdaman ko and na-voice out ko sa inyo na pakita ko kung ano ba talaga yung ninya ngayon na bunti sa pangalawa na aning-aning pala <laughs> well anyway maraming maraming salamat sa inyo guys na patuloy na sumusuporta sa amin lalong lalo na sa akin ngayon talagang Sobrang laking tulong ng mga messages na pinapadala nyo sa Instagram and sa Facebook ko. Talagang inspirational siya. Actually, to be honest, pag binabasa ko yung mga messages nyo, parang para akong nakadrugs sa sobrang hyper. Sana natulungan ko din kayo and na-inspire ko kayo sa video na to. Um, whatever comments or encourage na i-comment nyo sa baba, guys. Sana samahan nyo kami, patuloy nyo kaming samahan, and magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod. Maraming salamat sa lahat na nanood. Mahal na mahal ko kayo, guys. Thank you!